Kim. 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 Nini? Nini? Nini na maana wewe ni au hichi nini? Samani mwangu, nilikuwa naota nikapitia. Watoto wadogo wako jiwaga. Usingiziaga walikuwa wanaota. Wewe mtu mzima ulikuwa unaota nini? Wewe ni kikojozi. Mungu asame mwangu. Haitojirudia tena. Ikijirudia ndoa yangu na pia naomba unitunzie siri yangu Sasa unanifahamu Mimi sinaga tabia za ombea 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 tabia za ombea 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 nitakutunzia ombea ombea siri yangu linagandisha ombea ombea Umri ule ndugu yangu bado anakojoa kitandani Na? Wea acha tu rafiki yangu. Lakini hii hali wewe ume, umeanza kuiona kipindi hichi hichi cha ndoa au kabla? <laughs> Sasa sengo muona kama unanikejeli. Kwa sababu kwenye harusi jana tulikwenda wote. Na usiku wa jana ndo mara ya kwanza kulala na yule binti. Sasa yani ningejuaje kwamba anajikojolea? Akati nimemua jana. Mimi nimekuuliza hivi nikiwa na maana. Unajua mkiwa kwenye mahusiano kuna zile siku mtu anakuja kidogo, anoshosha vyombo, mara kalala. Eh? Unajua hapo ndo niligundua useme wa wenga. Wanasema kikojozi alali ugenini. Toka nipo naye kwenye mahusiano, nikimwambia ga swala la kulala tu, uwataki hata kusikia. Kumbe alikuwa naogopa kuwazilika. ndio tali Sema sasa wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana Mimi nimekuamini ndio maana hisili nitaja kukuambia rafiki yangu Na sababu sinaomba hisili uitunze Usimwambie mtu yoyote yule Mimi ni kuhakikishie ndugu yangu Haukaisikia kokote hiyo siri imefika kwa mwanaume ili kaba la mjerumani Hautasikia imevuja kokote kule ndugu yangu Sasa sisi mabachi na bwana. Ati na yeye ngeni hivi nikachukua masikolo dini. Wewe na wewe sasa. <laughs> Baba ndio mbote mbwe. Sasa. Hizo habari sitaki kuzisikia. Sawa basi 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 alisha. Uyo kampa yule yule kampa uyo yule kampa yule mbona friji lako aligandishi we. Ndumbwe chalia, ndumbwe ndumbwe chalia, jikojo zinandani ya nabilo boto, ilo. Ndumbwe ndumbwe, ndumbwe ndumbwe. Shemedi, na umlivu shemedi bado na imba nyimbo za kitoto? Haa, ni kwe lizi nyimbo ni kakitoto. Lakini hata watu wazima zina wawusi. Kwa ukiwa na pita hivi, unaplay hili songi, inapendeza za. Haa, saa miku janga mpikia mwenzio. Saa. Ah, um, samani shemeji, samani. Hmm? Samani. Hivi shemeji, haya mambo ya naendelea hapa kijijini hivi. Ni kweli? Mambo gani? Unataka kunambia umri huo uliokuwa nao bado unaendelea kukujua kitandani? Kwa taifa hizo mmesipata hapa. <laughs> shemeji, mtu atakunyima msosi. Lakini sio maneno. <laughs> Kindumbwe ndumbwe chalia kindumbwe ndumbwe chalia eh kikojozi nanganya anavira boto ilo ndumbwe ndumbwe chalia kindumbwe ndumbwe chalia kikojozi nandani anavira boto ilo
Sengo. 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 Hey. Ah. <laughs> Ndugu yangu. Jana nilikupa siri. Na nikakwambia usimwambie mtu yote iwe. Ndugu yangu. Kuna nini tena? Imekuwaje umevunja makubaliano yetu? Ona kama nikeuka. Kipara. Umesikia wapi mimi nimemwaga huo mbea? Eh? Ndugu yangu ili Nikola Mjerumani na Gamini liko vizuri. Yaani nganga nganga kabisa. Eh? Ulichonipa nimebaki nacho kama mwanaume. Nikaitunza siri. Ngoja mwambie mke wangu kama kiko jozi. <laughs> ni kweli? Ah, ila nilipitiwa ndugu yako, nimepitiwa. <laughs> Lakini jana ilikuwa lini? Matana. Ah. Hapo ndo ulipo feri. Kipara hapo ndo ulipo feri. Yaani mimi siku ya Jumatano, yani nimejitahidi sana kabla la Mjerumani nimejitahidi sana kukaa na kitu. Ni masaa haya. Mawili baada hapo mabote mwa sasa kilichonikuta jana ni Jumatano kwa hiyo nilikaa nayo mwisho wa siku nikashindwa kuyavumilia nikajikuta tena na mwagika mwa huo ni unafiki sengo hakuna cha Jumatano hakuna cha nini wewe ni mbea kama ili jambo dogo tu nimekupa kuhusu mke wangu ukashindwa kuweka moyoni je nikikupa mengine makubwa utaweza kuyatunza kweli Yeni ndugu wangu kwenye hizo sekta wewe niamini tu. Yaani siku za Jumatano tu usinipe siri. Na unaiachacha kidogo hata la misi Jumatano kuendelea. Hizo hizo siku nyingine wewe mwagazi tu Jumatano tu ndo usinipe bwana usinitoe katika mambo haya ndugu yangu. Ukweli wamenipigia simu. Hapa nilipo ndo naelekea huko. Na na statizo ni hili hili. Sasa nikifika ukweli yakinikuta makubwa kuhusiana na ili swala. Naona na wabaya. Ndugu yangu kampa yule bona friji lako alijandishiwe kola mjerumani limemwaga mambo jumatano niliponza mimi sasa kini niondoka kwenye chama mimi jamani ah ah dunia dunia maneno 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 ayo Kipala mko yangu tumekuita hapa kwa sababu moja tu wakati tunakuozesha binti yetu tulitegemea kwamba mtoto mume bora mwenye hikima mwenye ujeshimu na anayejielewa kwa hiyo sisi kama wazazi tulitegemea wewe na mke wako changamoto zenu zinabaki kuwa za kweli lakini kwa hichi ulichokifanya mwanangu sisi hatujapendezwa nacho wazazi wangu mnanishangaza kwa kweli ni vizuri zaidi mgenieleze hicho kitu ili nipate kujua nimekosea wapi au nimefanya kitu gani. Kipala. Ina maana haujui kosa lililofanya. Sio wewe ambaye unaongea na marafiki zako kwamba mke ukimwa anajikojolea. Unajua mkuu wangu wanaume maana yake uvumilivu. Unapokuwa mwanaume tayari umesha umbo na uvumilivu. Sasa sielewi kwa nini wewe hicho huna. Mara nyingi unapoanzisha mahusiano au chumba na mwanamke, hauna uwezo kupamba pungufu yake yote. Pindi tu unapomuona kumweka ndani, ndio utaanza kujua baadhi ya kitu kutokana. Na kama mwanaume lazima uhakikishe unavumilia na kupambana nazo. Mimi nilitegemea kwamba baada ya kumkuta binti yangu na matatizo ukaenae chini na kujadili namna gani mnaweza mkaatatua lakini imekuwa tofauti badala yake unatoka na kupeleka taarifa kwa marafiki zako ama haziwezi kumsaidia chochote sasa sijajua kwamba maana yako kubwa ilikuwa ni nini hasa maana unajizalilisha wewe unamzalilisha binti yetu na sisi pia kweli nimefanya hicho kitu cha kumwambia rafiki yao ila sikufanya kwa ubaya Nilimwambia rafiki yangu nikajua labda anazijua dawa apate kunipa ili nikamsaidie mke wangu. Ila yeye nilipomwambia akaamua kuyatangaza na kuyaweka hadharani. 
Mwambe ni msamee mimi wazazi wangu. Sitarudia tena. Sasa kama lengo lilikuwa ni kumsaidia na kupata dawa mwanangu, mkwe wangu. Angalia na watu wakongea nao. Usizungumze tu na kila mtu. Binadamu sisi sio wazuri. Unamfata mtu kwa wema, unamwambia kitu kwa wema lakini mwenzio baadaye anakitangaza. Kwa hiyo kuwa makini. Cha kwanza mimi nawashukuru sana. Mmefanya uamuzi wa busara kunita kama mtoto wenu na kunieleza nilipokosea. Sasa mama na baba naombeni kidogo na mimi nipate kuelekea kazini nikatafute riziki kwa ajili ya familia yangu. Ya ya sawa, karibu. Sawa sasa mke wangu. Mm. Acha mimi nisindikize mara moja. Haya sawa, karibu mke wangu. Aka. Ah. Naomba unisikilize vizuri. Unajua wewe ni mwanaume na siku zote mtoto wa kiume unahitaji kuwa na kaba. Sasa jambo dogo kama hilo unashindwa kuka nalo. Eh? Kitu sicho kijua ni kwamba yule mkeo swala la kukojoa sio kama nataka. Lile ni jambo la urithi. Si una vizuri? Unaona pale mkweo? Kikojozi. Eh? Hmm? Hmm. Si una vizuri? Yaani ukilala ukiamka asubuhi kojo tipwa tipwa. Du, na pale ukizunguka uwani shuka zimeanikwa zimeroana sasa mimi nimeweza kukana hii siri miaka utu unashinda juu kukatu umewadiuzi eh unanizalilisha bwana hivyo hebu jifunze kwa nakaba ila hakikisha hii siri na ukwambia usimwambie mtu yote si unanilewa vizuri nazamu na nifahamu mimi sinaga tabia za umbea 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 kwa mke wangu tabeza kujikojolea kalisi kutoka kwa mama yake ili mbona barata <coughs> Sema babangu mimi nakuomba isili usije kumwambia mtu yote yule kwa sababu ukimwambia mtu mwingine yote itakuwa umenzalilisha mimi mke wangu pamoja na mama mko wangu Nadhani <coughs> kama unamonifaa Isina tabeza umeambia kijijini Basi sawa baba acha mimi niende kazini katika majukumu yangu Wewe msami sundo umepigaje hapo? Yeye ana matizo. Wewe mzee kipara wewe. Dunia, dunia. Ta bora kipara. Mimi nimekuita hapa na jambo langu nataka nikwambie. Mpaka sasa hivi sengo hajawahi kwenda jando. Mhm. Kwa hiyo kaka unataka kuniambia tengo ni mkono wa sweta au watu wa mjini wenyewe wanamuita mkono wa prova. Ama bado mambo yana kiunioni majina yana kiuni mimi siwezi kufahamu ila nashuta kuambia kwamba sengo hajaenda jando. Sasa nimejaribu kutafakari hapa kijijini rafiki yake wa karibu ni nani na mtu wa karibu ambaye anashinda naye ni nani kagundua kwamba kipala wewe ndo rafiki yake wa karibu mteke akili yake ongea naye vizuri ni mradi sisi tu kumfanyia nini kumfanyia suna ah kaka mimi nikwambie tu nikutoe hofu kwamba mkunaji limemkuta pele mimi nitakaa na sengo nitamweleza na nitamshawishi nihakikishe mpaka anapata jando kwa sababu bila jando mtoto wa kiume na umri ushakuwa mkubwa kuna madhara kwa sababu ukama ukiwa hujapata jando kuna vile vile uchafu vinabakia kwa nini tamweleza kaka swala hilo toa hofu sawa nitashukuru sana basi sawa kaka mimi na shida mimi ni sielewe naona vitu vinanikaba nashukuru <laughs> sana basi sawa kasije akajua mtu yote hisi tunaizungumza nadhani unanifahamu mimi sinaga tabia za umeombea <laughs> sawa karibu sana shukrani kaka karibu sana ndugu yangu Mungu akubariki amina asante <laughs> asante sana 
ya labi we Mungu amtupe mja wake Unizoeka kama na mimi karimu haina zida ni sawa shukrani kama asante ah oh baba eh eh Weni peni pezo siri hata kama ulifumaniwa ombe Kipala Nadhani unafahamu kuhusu sia zangu kwa sengo Na mara nyingi sana namfuata na muweza kuhusu sia zangu Lakini sielewi kwa nini nimekataa Samba wewe ni msichana mzuri sana katika kijiji chetu Na mwanaume mwenye akili timamu hawezi kukataa biskali kama wewe Ila sengo ana mapungufu Ah na mapungufu ya sengo yule bwana ni mkono wa plover au mkono wa sweta watoto wa mjini kwa jina lingine wanamuita govinda kaushe kuna picha ya kiindi ile ya govinda yule mtoto anaria ya 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 sasa yule ndo govinda mwenyewe unataka kumaanisha nini kipala sija kuelewa bado na maanisha sengo ajenda jandoni kipala hebu acha masiala yako Mwanzo kuniambia sengo na umri wake wote wajenda jandoni. Mimi ndo nakupa hiyo chukua. Sasa wewe uchague uwe mama mkono wa prova au mama govinda yaya. You know saying? Hivyo mwanamke mbona anakuwa sawa mwelewa? Hebu niambie, nitumie loka gani ili umelewe kwa urahisi zaidi? Sengo mbona mimi nakuelewa? Tena kuelewa sana. Ila nimegundua udhaifu ambao uko nao, ambao mimi naweza kuvumilia. Udhaifu wangu gani unaweza kuvumilia? Nimeambiwa hapa sasa sijaingia jando. Nani amekuambia hapa? Dunia, dunia. Maneno, maneno. Mfano kuna mwanaume unampenda na unatamani kuolewa naye. Unakuja kusikia jena jendoni. Je, utakubali akoe? <laughs> Hapana. Kwani wewe na mwanaume ambaye ajenda jendoni? Hakati wanaume walienda jandoni wapo na ni wengi sana. Vipi kwani? Kuna mwanaume umempata ambaye hajaenda jandoni? Ndio. Ni nani huyo? Ni Sengo. Sengo huyu yeye simejangu mimi. Mbona kama uko sawa? Nakuja sana na hizi fedha zinazoendelea hapa kijijini. Fedha? Fedha gani hizo? Inani unataka kuniambia hujui chochote kinachoendelea kuhusu sengo? Sengo huyu ndugu wangu afanyaje tena? Inani unajua kuwa sengo bado hajaenda jandoni? Kijana mbona 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 mkali? Naelekea kwa kipala. Kipala huyo mwanangu? Huyo huyo mwanangu. Da! Yule kipala mimi na habari zake. Unatambua kama mkae kipala kikojozi? 
Hilo nalijua. Sasa mkae kipaa kalisi kutoka kwa mama yake. Yaani unataka kumaanisha kwamba mama mkuu wake kipala ni kikojozi? Uri ukweli nakwambia. Mbona hiyo bali nyeti sana? Na ni mpya, na ni tamu. Tambo wewe mtu wa kiume. Si nakupa habari hii tena ukazitangaza ngazi kijiji kizima. Mimi si wangu ni kondoe wasiwasi. Ili Colomero ni la mjerumani. Yeye hapa kwa chuma, kufuli chuma, akitoki kitu. Siri yako imefika kwa mwanaume na inatunzwa kwa mwanaume, au utaisikia kokote mzee wangu. Kama uliposema, kumeo lako la Kijerumani. Basi liba kivu la Kijerumani sio la Kichina. Sawa kijana wangu. Alimeisha na mzee. Ah, msa msondo, umepigaje hapo? Usinilewe vibaya o. Kwanza Mwanamume kaba mina shukuru ni mejariwa Kama siri zako ni pemi usijari ni kazi tuunza ye Kwanza misi na ushu waropo Uwevi ndugu yangu Mbona hivu wapi tena saizi Nenda Dar es Salaam Dar es Salaam Mbona gafra gafra tuambizani tena Kuna nini uko Dar es Salaam Mbola kaka Nasazi natambua mimi ni meo wajuzi tu Najua elo sasa yule mke wangu ndiye mioa anajikojolea kitandani. Na hizo tabia kalisi kutoka kwa mama yake. Sasa basi hapa naelekea mjini hizi taarifa kumpa dada yangu. <laughs> kwa ndugu yangu, unajua mimi nilipo nimekuona hapo na mabegi nikawa najua labda unaenda kama uko town unaenda kufanya kazi, eh unaenda ujituma kukaa na masuala ya kulimalima huko kijijini kwetu kumbe nenda kupeleka umbea aa hapo sasa mwanangu una feri sasa mbona kaka wewe ujui unavonikereketa natamani nisiende natamani nimpigie simu nimwambie lakini akili hairuhusu inaniambia let's go you are town sawa haina shida mimi sina la, ku, la kuongea sana mimi nikutakia safari njema na mimi nategemea hapa labda wiki ijayo naweza nikaja tu Dar es Salaam mara moja naondoka hapa kijijini hakuna mtu yote niliyomwaga wala kumwambia wewe ndo mtu wa kwanza unaniona hivi na hizi taarifa za mke wangu kujikojolea kitandani pamoja na mama mkwe sijamwambia mtu yote zaidi ya kwa wewe hii siri naomba usimwambie mtu yote yule ah wewe mwenyewe unajua kabisa mimi na wewe mapacha mimi huaga sina tabia za ombea ombea eh exactly ah usio <laughs> bas poa good life eh hey. bora samani kidogo Nini tena? Sasa nikirudi mjini nitakuletea balcony. <laughs> <laughs> Sawa, ila mimi nataka uniletee kipapatio cha kuku. <laughs> leo ndio leo leo. Leo ndio leo leo. Uwe haya. Sebaji. Usinilewe vibaya o. Kwanza <laughs> Mwanajua. Ah, unajua nini Shemeji? Mm. Kuna watu wengine wanatupima imani. Hivi mtu anashindwa kuhifadhi siri yake yeye mwenyewe, alafu anakuambia, "Mimi nakupa wewe tu siri, usimwambie mtu yoyote." Huyu mm. mtu wewe unamfikiriaje? Hiyo <laughs> kitu hakiwezekani. Kama wewe mwenyewe umeshindwa mimi itawezaje? Eti Shemeji. Ukilala wewe unajikojolea kitandani. Na hizi tabia umezirisi kwa mama yako ili jambo ni kweli au amemdanganya Wewe sasa hivi umepata wapi? Ah, Shemeji bwana. Unajua mtu anaweza akakunyima chakula. Lakini umbea mdogo mdogo kama huo hakunyimi. Na kama unavyojua mumeo umbea, yeye ndo ameniambia haya yote haya. Mimi nimekutana naye hapo kwa mzima liwata hapo. Yuko na mabegi yake saa hizi anakimbilia stand kuu saa hizi anaenda Dar es Salaam kumpa umbea dada yake. Anaenda mjini? Eh. Hey. Basi kimbia sana. Kipala. Sasa hizi. Safi vipi? Kipala. Mo kipala. Kipala yuko hapo. Mimi nimetoka kupishana naye sasa hivi hapo njiani kwa mzee Maliwata. 
anaelekea stendi kuu kuchukua gari anaenda zake Dar es Salaam kwa dada yake kumpelekea Mbeya. Koki pala anajifanya yeye mjanja sana. Kamwaga maji yangu mimi, nataka ni mwage maji yake yeye, kaona bora akimbie katika hichi kijiji, si ndio? Kwa hiyo mimi mwagiana maji. Haya niambie, maji yake yapi? Maji yake ni kwamba mkwe wake na kipala ni kikojozi. Sasa <laughs> wewe unanipata taarifa ambazo kijiji kizima anajua. Eh, e, watu wanajua kama mama yake mkwe kipala kikojozi na mkewe kikojozi. Ishi nayo. Kwa hiyo mimi ndo nimechelewa. Hai. Hapa ah. lazima nitafute jipya. Nikamuoshe uko uko. Siwezi kukubali mimi kuzadilika. Ombea, 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 nitakutunzia. Ombea, ombea, figura nguli na gandisha. Hivi kipara hicho ulichoniambia ndio kimekuleta au kuna kingine Hivi ni kweli umefunga safari umetoka kijijini mpaka hapa mjini kuja kuniletea umbea tena umbea wenyewe wa mkeo na mama mkwe wako Fiki para we ni mzima kweli Hizo tabia sio natakiwa hawe nazo watoto wa kike Ndugu yangu mbona unaniaibisha a a a a Naomba uingie ndani funga virago vyako uondoke usiniletee matatizo mimi. Sasa dada ukisema niondoke utakuwa unakosea. Kwa sababu kijijini kote nimefezeeka sasa. Watu wote wanatambua kwamba mke wangu ni kikojozi na mama mke wangu ni kikojozi. Sorry sister. Give me chance. Nikayapa hata 2 week. Baada hapo nitarudi kijijini ili mradi tu ifedhea ipungue. Umefedheeka umejifedheesha. Ungekaa kimya hayangetokea yaliotokea kipara hii isha kuwa tatizo usiombea tena ah jiandae kesho kuna mahali nikupeleke tu wewe haya usinilewe vibaya oh kwanza mwanamume kaba mimi nashukuru nimejaliwa kama siri zako nipe mimi shughuli ni nani yako maana naona la kipara na unavonijua mimi shughuli yako na wanaume hivi para kama tumezaliwa pamoja Ujiacha tu. Kula kakaangu. Kakaako? Aya. Basi minta kwa ifi yako. <laughs> Usilolijua ni sana usikuagiza. Yule unavomuona. Ni mbea hatari. Hapu walipo katoka kijijini kaja mjini kuniletea umbea. Hapa unavotuona. Safari kwa mganga. Nika mbea. Mahana ugonjwa wake usha kuwa sugu. Aya shugangu. Mwona hatari? Basi wa hii ni baada ya tunana. Hai mpenzi bye. Bipa. Mbona mmezungumza sana muda mrefu? Una mtia gani? <laughs> Ujishtukie saa nyingine. Mji umekuja jana tu leo nataka kujua kila kitu. Unamjua yule? Hebu twende huko. Mtala, kwa wangu shatu mia zidawa bada mda gani nitakuwa shapona Iyo ni bada siku tatu tu, utakuwa upo imara Mimi ndo shee chingi wa majini, mganga ama piano Na hapa ito Unaiza kwenye ama kweli dunia ina mambo leo ndo nimeamini Mungu akupi vyote hivi unaweza kuamini kabisa kuwa huu kijana letu hapa hana nguvu za kiume mm. kwa hiyo sasa mtaalamu unataka kuniambia yule kijana tulipishana naye hapa hana nguvu za kiume kabisa ni debe tupu lile Mwona pambe? <laughs> Ila, hii siri simuambie mtu yote. Ah ah! Mimi sinaga tabia za umbea umbea. Hapa makumbusho. 
ukiweka kitu umehifadhi kwa chuma kufuli chuma keche 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 kumbe kama mimi kuna tabia za ombea ombea ehe mna shida gani hebu tuondoke maana naona kesi ya ngedere tumemletea nyani kumbe mganga masantura mganga kwa sakwasa mganga na kifua kaja mtaani kwa mwanga mganga masantura mganga kwa sakwasa mganga chimene ngure mtaani amesha ya mwanga ila mimi ni mwamini fusi na tabia ushamba Ah, wana pangiwani? Ehe kaka, afadhali nilipokuona. Uwezi kuniamini. Nimeona mwanamke wako na mwanamume mwingine anaingia kwa mganga. Kwa makini kaka, na hisi wana kuloga. <laughs> wana pangiwani, amna mwanaume pale. Yule ni mdogo wake. Ametoka kijijini, amekuja kuleta umbea. Mkewe ni kikojozi. Amelisi kutoka kwa mama yake. Mhm. Mhm. Yaani unaweza ukahisi una tatizo. Kumbe wengine wana tatizo zaidi. Sasa hizi taarifa nimekuambia wewe tu. Ole wako nizisikie kwa mtu mwingine. Nadhani unanifahamu. Sinaga tabia za ombea ombea kabisa. Sawa. Mm? Kwa jinsi umesele yako na kupiga piga kutakuwa kuna kitu sio bure. Hebu mjua kwanza. Afadhali maana. Eh, kuna mpia gani? Ah, bwa shemeji. Mm. Leo nilitoka na dada tukaelekea kwa mganga. Baada ya kufika kwa mganga uwezi amini. Tunafika tu kuna kijana anatoka pale ana nguvu za kiume. Na cha kushangaza sasa. Mwenyezi Mungu kamnyima nguvu za kiume kampa rangi. Mupi kichotala chotala fulani hivi. <laughs> Emkoje kwanza bwana Shemi. Umesema ikoje ikoje mrudi tena. Kwa yule jinsi alivyo unaweza kusema Shalukani amitabachani au litikroshan kwa sababu ana nywele fulani za kiarabu alabu. Mm, anakuwa ndefu hivi. Rasha. <laughs> <laughs> Ugonjwa wewe. Nilivyotembea na wewe tu ndo naona dalili zote za gono. Chef, una kitu kingine cha kuniambia ama ni yawe makelele yako? Makelele? Sasa unaona ni point za kuzungumzia. Kwa hiyo unaona jambo la kawaida hilo? Ha kawaida, sasa mshazoa. Yaani mimi nashindwa kumpa haki yake ya ndoa mke wangu kwa ajili yako wewe. Mbayo. Shemeji. Unasikia tulichozungumza hapa? Nimesikia kila kitu. Unagono bwa sheme. Unaye mwanaume mzima umbea. Naongea na naongea na. Nakwambia mtu wa kiume umbea upendezi. Na mimi ndo nakuuliza naongea na wewe naongea na wewe. Shobo. Au mikazo zero. Shemeji. Hicho ulichokisikia ukiacha hapa hapa. Nadhani unanifahamu. Mimi sinaga tabia za umbea umbea. Mr. Gono. Henry. Nasikia mke wako kujozi. Naita bia kujozi, kalisi kutoka kwa mama yake.
Sasa ikiwa yeye karisi kutoka kwa mamake, je, mamake karisi kutoka kwa nani? Wewe taarifa amekwambia nani? <laughs> Dunia ina siri. Shimeki yako. Mm. -hmm. Kwa hiyo shemeji yangu ndo amekwambia hiyo taarifa. Lakini nisikosha. Tamani. Na mimi kuna taarifa zako nazo. Kwa hauna nguvu za kiume. Sasa nilikuwa natamani kujua ili swala umelisi kutoka kwa nani? Kwa baba yako au kwa babu yako? Wewe umekwambia nani? <laughs> Dunia ina siri kaka. Kama wewe umeambiwa ya kwangu, mimi nitashindwa kuambiwa ya kwako. Nimeambiwa na mganga wako, mzee wa mapiano. Mganga Oh umbea 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 Na nzaji kumwaga maji ya kubwa na sheme Angaliwe una maji yangu Na maji yangu kia mwaga Umenilwesha mpaka boksa Siyo ulo muambia ule muindi kwa mimi mkiwa wangu nikikojozi Haukurizika Na wala haukutosheka Ukasema kwa mimi nimetoka kijijini nimekuja mjini kwa ajili ya kuleta umbea wa mke wangu. Umeyakanyaga bwa sheme. Ni kweli nilisema nilifanya hivyo nikiamini atakuwa na dawa ambayo inaweza kumtibu mkeo na mama mkwe wako. <laughs> Unajua bwa sheme ji unaniona mimi mtoto. Hakuna chochote ni mnafiki wewe mtoto wa kiume umbea umekuja nikupe habari tu mimi nimekimbia kijijini kwa ajili ya umbea na istoshi sasa hivi nimetengana pia na mke wangu kwa ajili ya umbea huo huo je wewe uko tayari kutengana na mke wako kwa ajili ya umbea nikuchane kuwa mimi na degree ya umbea sio degree tu na phd pia ya umbea na siku nyingi nilikuwa na kutafuta ujae katika time mingi ni mwage umbea wako ila nilikuwa na kosa sababu. Lakini kwa hiki ulicho kifanya alhamdulillahi na kushukuru buwa shemeji na kupa two minutes mambo yako yatakuwa duniani. Na so close wala wasafi wala channel 10 ana apeleka BBC moja kwa moja kwa kasi mkikeke. Mbayo Oh umbea umbea Siyata umbea 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 Mita kutunzia Umbea umbea Sia usikia vizuri ya usijia kuelewa Wala usijari Kwa kuwa ni mekuja kwa jiri ya hilo Nitaudi hata malamia hili upate kunielewa Hai naomba kukuelewa Nimesema hivi Kwa tarifa hizo za gawo kwa mtani Umeo hana nguvu za kiume Wadada wengi uko mtaani wanacheka na kulizungumzia hilo kutoka na hizo wabali hizo zagao uko mtaani. Na kwa kuficha ibu, hameenda kwa mganga kenyeji kutafuta dawa. Na hapu walipo, anatumia dozi kama ujui. Nye lo ambia kuwa mumiangu wana nguvu za kiume ni nani? Paka wadada kujua. Na mlianzia wapi? Tuambio na mtu. Wakati mwenye kenda kwa mganga kutafuta tiba. Na mganga mwenye kumbe ana siri. Haka mwambia kipala. Na kipala kama unavumjua, hawezi kukana siri daika mbili. Eh, na uwe kipala ni nani? Ni shemeji yangu, ya ni kaka wa mkio wangu. Hametoka kijijini kuleta umbea. Iti mkio wake ni kikojozi, na hamelisi kutoka kwa mama hake. Sawa, na wele ngu lako kuja kuneleza ayo ni nini? He, inamana uwoni umuimu wezi tarifa. Namba wandoki. Kuna nazani mekuja kukapa. Kuondoka na ondoka, ila tarifa zimuafikia. Mtafute nguvu za kiume. Ay, nilivyo zani, kumbe sivyo ndivyo menivu wangu. Mwazoni nirijua jirani, nika kupaza ndani, kumbe sivyo ndivyo. Sawa, mjaja wewe weo, usha zoea, umbea mdomoni, usha bobea. 
Wakina mama nyanyukeni Chaumbe ya kanya Bibi ndugu Mbona mwendo wa fuso? Nakuona miladi yao Miladi yao tena? Kivipi? Unajifanya ujuli chokifanya? Wasu mipoteza nguvu za kiume? Sasa nitazirudisha kwa vitendo Mbona sikuwelewi? Na ukizingatia wei ni ndugu yangu kabisa Wewe unanipa maneno wa mafumbo hivi? Wewe naenda huko uenda hapo. Ndipo utakutana na maneno ya Kiswahili yasiyokuwa na mafumbo. Huko ndipo utapata majibu ya hayo maswali yako. Leo dio leo leo. Leo dio leo leo. Leo dio leo leo. Leo dio leo leo. We haya Husini lewe vibaya o Kwanza Mwana mume kaba mina shukuru ni mejariwa Kama siri sako ni pemi usijari ni tazi tuunza ye Kwanza Misi na ushu wada ropo ropo si zangu tabia Nipota yara nizike ilisi ni kuitunza na Sipota rafichuke Mwana mlangu mefungwa kule mkiwa wangu Kumbo pa huku mepumzika Kiwa mu Una tichizo gani? Mime ni kulize wewe Una matichizo gani? Kivipi Mime tena na matichizo gani? Una nisaliti ya? wangu. Unajua kabisa wewe ni mke wangu wa halali. Naanzaje kukusaliti? Sasa kama una mwanamke mwingine, ni nani anayesema wewe hauna nguvu za kiume? Akati hata siku moja mimi mkeo sijawahi kulalamika kuhusu hilo. Unawezaje kwenda kwa mganga kutatua tatizo ambalo mimi sioni kama ni tatizo? Na kama ni tatizo kwako, kwa nini usingeneka chini na tukashauriana? Hivi mke wangu, ni nani anatangaza kuwa mimi sina nguvu za kiume? Ni kipara. Ameambiwa na mganga ambaye ulienda kutatua shida zako. Dunia, dunia. Maneno, maneno. Nilikuwa najua waganga hawana maneno ya shombo shombo kama manesi. Lakini sio hivyo kabisa. Kwa nini utumie mimpasho kama Hadija Kopa? Ikiwa wewe ni mtoto wa kiume. Au unataka kumlithi mzee Usufu? Kwa hiyo mimi maneno ninaongea ni mipasho. Sina maana hiyo. Ila naona hutaki kufunguka. Unaongea kwa kona kona. Oh, nilivyokuja hapa, nilikuja kwa niaba ya kutibu talizo langu. Lakini cha kushangaza naona kama nimekuja kuliongeza. Unataka kuniambia dawa nilokupa haijakusaidia? Unajizima data. Kwa hiyo kila mgonjwa anakuja hapa na matatizo yake, unatangaza kwa watu. Moja kati ya vitu ambavyo hawapendi mizimu yangu ni kutoa taarifa au siri za wagonjwa wangu. Maana hapa ni ofisi ya hifadhi ya siri za watu na matatizo yao. Alimwambia kipawa kuwa mimi sina nguvu za kiume ni nani? Hmm. Unaguna nini? Wewe ndio unasema hapa ni hifadhi za siri za watu. Kwa hiyo kipala ndo kakwambia hivyo. Sasa huyu kipara inabidi ni mpige na kitu kizito ambacho kitamfanya afedheke mji mzima kumbe mganga masantura mganga kwa sakwasa mganga na kifua kaja mtaani kwa mwanga mganga masantura mganga kwa sakwasa mganga chimene ngure mtaani amesha ya mwanga ila mimi Kipala wana man Mganga ama piano Zama siku Kuna mpya gani tena kilingeni huku Kilicho kutuwa kijijini Na kuja huku mjini Nimekijua Niumbea 
na unaonekana toka umeanza kufanya umbea haujawahi kupata madhara ila huu umbea uliofanya kwangu <laughs> umeyakanyaga <laughs> mganga ama piano mimi ni pacha wako we mwenye ulishasema ina maana wewe ni mbea kama mimi tu hakuna chochote kilichokuleta mitaa ya kwetu ni umbea tu sasa basi nikupashe nikupashue ulichokifata umeshakipata na umbea wao wa moto nikupe nikupe <laughs> kabla hujanipa umbea wako mpya na mimi na jambo langu jipya wewe unapenda mambo ya kike sasa Kumbe mganga masantura mganga kwa sakwasa mganga na kifua kaja mtaani kwa mwanga mganga masantura mganga kwa sakwasa mganga chimenengure Kila kumbuka huyu ni mdogo wangu mtaruhusu jiende kijijini akiwa katika hali ile akati amekuja mzima wewe unafikiri akienda kijijini mimi baba atanielewa vipi Hilo ni jukumu lako ila ushauri wangu ndio huo. Swala so, la huyu kuendelea kukaa hapa haitosaidia chochote. Kwa hiyo wewe umeamua kutokumsaidia mdogo wangu, si ndio? Unataka nirudie tena kutoa maelezo? <laughs> Hivi mbona umebadilika hivyo? Ina maana wewe hili ulioni kama ni tatizo? Najua sana kama ni tatizo. Na ndio maana nimekushauri hivyo. Sitaki hiyo aibu mimi. Sawa haina shida. Acha mimi nipambane nalo. Ila swala so, la kurudi kijijini akiwa katika hali hii, mimi siwezi. Siwezi kumruhusu yule ni damu yangu naumia na nina uchungu naye hilo ni jukumu lako acha Hodi. Hello. Shem. Na shemeji. Salama shemeji, karibu. Kipara nimemkuta. Oh, kipara mmepishana, ameondoka asubuhi ya leo leo, ameelekea kijijini. Vipi? Una tatizo Shem? Hamna <laughs> tatizo shemeji. Ila aliniambia ikitokea kazi yote, niji ni mtaarifu. Sasa kuna kazi imepatikana. <laughs> Basi nadhani sio riziki shemeji yangu. Maana na yeye mwenyewe ameondoka leo leo ameenda zake kijijini. Asante ah, sana shemeji. Hamna shida karibu. Leo ndio leo leo. Leo ndio leo leo. Leo ndio leo leo. Leo ndio leo leo. Vip. Bora umekaa kutulia kama kwako. Ah ndugu yangu. Kwani mimi kuja kwako na kukaa kuna shida gani? Unawezaje kuja kwenye mji wa watu? Na kukuta wenyewe hawapo, ukakaa katulia kabisa. Haya bwana. Samani kwa kukaa nyumbani kwa watu bila kuwa na wenyeji. Hapa wenyewe nimetoka nyumbani kwako. Kipaa sikumkuta. Na taarifa alizonipa mke wako. Leo asubuhi kipala amerudi kijijini kwao. Kipala sasa hivi ana hips kama Beyonce. Nayo makalia ndio usiseme. Kwa hiyo muda wote anajificha ndani. Hataki hata kuonekana. Hivi bwana Bigi, hii tabia ya sisi watu wa kiume kuwa ombea ombea. Unaona iko sawa kweli? Huu sio ombea. Ni vile tu serikali ijatuwekea mpango maalum wa kufikisha taarifa. Na laita ingetuwekea mpango maalum. Usingeaitwa ombea. Bwana bwana ni taarifa. Ila huo ni ombea. Maana tabia hizo wanatakiwa wawe nazo watoto wa kike. Bwana ni tusi. Na kutusi au tunatusiana. Maana mke wangu kanikalisha chini na kunieleza hivyo na nimemuelewa kabisa. Kwa hiyo kama una jambo lako la ombea ombea naomba usiniletee. Nadhani tumefahamiana. Ombea ombea tabia ombea 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 itakutunzia ombea ombea figura nguli na gandisha ombea 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 Hivi unajua kosa lilo lifanya? Au kakwambia tumtwalie mfanyia hivyo. 
Hapana, hajaniambia kosa lake kwa sababu. Mm. Sasa inabidi aseme hapa mbele yangu ili mjue tabia yake. Uenda mjui. Kipara. Kwani umefanya kosa gani? Kosa nilo nilolifanya ni, ni alinambia kuwa panjuani ya ana nguvu za kiume. Mimi ndo nikatangaza ni nikawaambia watu na sio hilo tu. Maana hata uko kijijini alikimbia kwa ajili ya umbea. Sasa huyu alikuwa hajapata fundisho. Nimemfunza. Mtaalamu. Mimi naomba niambie msamaha wangu. Naomba umsamehe. Natumai hatorudia tena. Kwa nini umombe wewe msamaha? Ikiwa yeye yupo hapa. Sasa anayekilikosa ni wewe au yeye? Mganga ama piano. Naomba unisamehe kwa kwa, kwa nilichokukosea. Na sio wewe tu. Mpaka mama mko wangu na watu wengine wote niliwakosea kijijini. Na nikitoka hapa nikifika kijijini nitamuomba radhi mke wangu pamoja na wana kijiji wengine wote niliwatangazia siri zao za ndani. Si umeona tabia ya mdogo wako? Yaani mpaka mama mkwe wake anamfanyia umbea. Ni kweli mtaalamu. Ila naomba tu msamii mdogo wangu. Amekiri kosa lake. Nadhani hatarudia tena. Sikia. Nakupa onyo. Ukija kurudia tena hiyo tabia. Nitakubadilisha jinsia kabisa. Uwe halo. Yaani ukitoka hapa uwe na kaba. Usije kutoa siri ya mtu yoyote. Hata ikuguse vipi. Kumbe mganga masantura, mganga kwa sapasa, mganga na kifua kaja mtaani kwa mwanga. Mganga masantura, mganga kwa sapasa, mganga chimenengure mtaani amesha ya mwanga. Ila mimi ni mwamini fusi na tabia ushamba. Dada yangu pamoja na shemeji yangu. Waswahili wanasema asofundwa na mamaye ufundwa na ulimwengu. Ulimwengu umenifunza sasa. Naomba mnisamee nilipokosea. Na mimi pia nitawasamee mliponikosea maana hakuna aliyekamilika. Kweli nilikuwa mbea. Nilikuwa na mambo ya kikikike. Lakini kuanzia sasa hivi nimeacha. Nimejifunza vya kutosha. Sitarudia tena. Hata nikipita njiani nikikuta watu wanaongea umbea. Nitaziba masikio yangu. Na kukaa mbali nao. Sitarudia tena kwa umbea jamani. Mimi binafsi nimekusamehe mdogo wangu kwa moyo mpunjufu kabisa na naweza kusema kwamba nimefurahia ujio wako kwa sababu ujio wako pia umekuja na neema kwa sababu umemsaidia mume wangu kubadilika pia ila ninachokuomba haya maneno hizi ahadi ziwe za kweli si unanielewa Sio sisi unatuahidi ya kuwa umeacha umbea akati ukifika kijijini mambo yanaanza upya mimi sitotaka kusikia hayo mambo Sio nanielewa mdogo wangu Ah bwana shemeji mimi binafsi sio ni haja wewe kuondoka Wewe cha kufanya ungempiga simu mkeo uzungumze naye muje kuishi hapa mbona jumba vipo pale shida nini Nashukuru sana bwana shemeji kwa kunipa nafasi hiyo lakini nimetoka kijijini sikumwaga hata mke wangu. Acha kwanza nirudi kijijini ili mradi nikamombe radhi mke wangu kwa yote aliyotokea. Alafu nilikosea baadhi ya wana kijiji kutoa siri zao. Kwa ni vizuri nikarudi kwanza nikawaomba radhi. 
alafu mke wangu atakapolizia kuja naye mjini ambaki <laughs> basi sawa mimi naomba ni waache kidogo <laughs> eh bwasheme mm. hii habari za ndani nasikia pondwani anapigwa na mkewe je ile jambo lina ukweli eh mbona hizo ni kwa sina mmeshaanza ah tunataniana bwana ombea 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 takutunzia ombea ombea figura mbuli na gandisha ombea